Muito boa tarde, são 12 horas e 25 minutos e nós estamos iniciando pela Band Amazonas mais uma edição ao vivo do programa Exija Seus Direitos para toda a querida cidade de Manaus e também para vários queridos municípios do interior do estado ao vivo com mais uma edição do nosso programa onde nós vamos mostrar as ações do Exija Seus Direitos em favor dos consumidores, das consumidoras e em favor da sociedade amazonense de uma maneira geral. Hoje no Exija, inclusive, nós vamos mostrar a nossa saída até o município de Presidente Figueiredo. Ontem nós tivemos uma reunião muito importante com o prefeito municipal, Neilson Cavalcante, com vários vereadores, com secretários municipais, com professores da Universidade do Estado, da Universidade Federal, a respeito deste nosso sonho que nós queremos realizar, que é o de transformar o Lago de Balbina num grande centro nacional e internacional de pesca esportiva. Vários representantes do poder público e do setor turístico da região deram o pontapé inicial para a idealização do projeto. Enquanto nós estamos trabalhando numa ponta para gerar emprego e renda, principalmente para os pescadores do Lago de Balbina, nós vamos mostrar a dura realidade do desperdício de alimentos na cidade de Manaus. Foi pensando em toda esta situação que o projeto Mesa Brasil desenvolveu maneiras de diminuir esta grande quantidade de alimentos que vai para o lixo diariamente. O Exija Seus Direitos, a edição dessa quarta-feira vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. A dona Rita Matos Silva está à procura do seu Antônio do Nascimento, que hoje deve estar com aproximadamente 58 anos de idade. Os dois se relacionaram por cerca de 10 anos, tiveram uma filha. Nessa época, eles residiam em Manaus, no bairro do Educandos. Em virtude de ciúmes por parte da Rita, ela decidiu se separar do Antônio Nascimento. Hoje... A Rita está um pouco mais madura e eu acho que ela se arrependeu daquela crise de ciúmes que ela teve e quer reencontrá-lo e pode, pode, poderá dizer, inclusive, para poder dizer, inclusive, que aquela história do ciúme ficou lá para trás. Então, a Rita, apesar de toda a distância, ela continua tendo muito respeito, muito carinho, muita atenção pelo Antônio. Há pouco tempo, a Rita conversou com a comadre do Antônio, que informou que ele está morando no Distrito Industrial e que está separado, essa comadre não sabe o endereço do Antônio Nascimento. Com muita emoção, a Rita esteve no nosso programa, ela não quer participar ao vivo, mas ela quer tentar localizar o Antônio do Nascimento, que segundo ela, até hoje, continua sendo o grande amor da vida da Rita. Então é Rita Matos Silva, teve um relacionamento com o Antônio, desse relacionamento tiveram uma filha, e o nome dele é Antônio Nascimento. Eles chegaram a morar no bairro do Educandos e se relacionaram por cerca de 10 anos. Se você tem alguma informação sobre Antônio Nascimento, que teve um relacionamento com a Rita Matos Silva, tiveram um filho, durante 10 anos tiveram um belo relacionamento. Ela, segundo informações dela própria, por ciúmes, acabou se separando do Antônio, mas ela, com muita emoção, veio ao programa Exija Seus Direitos para afirmar categoricamente que o Antônio Nascimento continua sendo o grande amor da Rita Matos Silva. Algumas informações dão conta de que ele poderia estar morando no Distrito Industrial. Se você conhece o Antônio Silva, conhece um pouco dessa história, pode nos ajudar a fazer este reencontro, que é um reencontro, inclusive, muito esperado pela Rita, entre em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. Hoje nós vamos acelerar o programa, nós vamos só até 15 para uma, hoje tem jogo, né? Hoje nós temos jogo, a Band é o canal do futebol, é o canal do basquete, é o canal da natação, enfim, a Band é o canal do esporte, hoje uma grande promo... a programação esportiva hoje da Band, logo mais à noite. A Joceli Moura Coutinho Viana está apelando também aos telespectadores do nosso programa, se tiver informações, ela foi assaltada, levaram a habilitação, a bolsa, o CPF, cartões de crédito, o título eleitoral. Se tiver alguma informação, se você encontrou documentos da Joceli Moura Coutinho Viana, por gentileza, entrar em contato com a 
produção do programa Exija Seus Direitos, que será bem gratificado. Atenção para o resultado da promoção Pânico é na Band. Parabenizamos a grande ganhadora, que foi a Cleitiane Barbosa, que curtiu a fanpage e compartilhou com os amigos o banner do Pânico na Band. O sorteio aconteceu na última segunda-feira, na fanpage da Band Amazonas, e a Band quer agradecer agora a todos os que participaram e curtiram a página no Facebook. Continue ligados, que em breve ah, teremos novas promoções exclusivas para os telespectadores da Band Amazonas. São 12 horas mais 30 minutos. Se tem uma coisa que o Brasil precisa combater, várias coisas que o Brasil precisa combater. Mas uma coisa que chega à beira da revolta é o grande desperdício de alimentos que o Brasil possui e produz por dia. São milhões e milhões de toneladas que são jogadas fora de produtos que poderiam ser aproveitados, sobretudo para acabar de vez com a grande miséria e com a grande fome que se alastra sobre vários municípios brasileiros. Para tentar combater um pouco desta situação, tem um programa chamado Mesa Brasil. É um, é um programa que procura distribuir alimentos para instituições de caridade e principalmente para as pessoas simples e humildes do povo que infelizmente não tem o que comer. Vamos falar sobre desperdício de alimentos no Exija aos Seus Direitos. A reportagem é da Amanda Mota. Em um mundo com tantas riquezas, é quase impossível acreditar que ainda existam pessoas que morrem de fome. As diferenças são absurdas entre as classes sociais. Crianças e idosos em várias partes do planeta suplicando por um prato de comida. Enquanto nas feiras, frutas e verduras ainda em condições de consumo são jogadas no lixo. Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas aproximadamente 40% do que é produzido vai para o lixo. Um tomate, uma cebola e vai muita coisa boa para o lixo. Muita coisa mesmo, todos os dias. Moradores de rua reviram as lixeiras todos os dias em busca de comida. E a prefeitura ainda coloca um fiscal para evitar que pessoas peguem. Mas eu estando aqui, eu não deixo pegar. Alguns feirantes, como Dona Cristina dos Santos, fazem doações do que é desperdiçado. Tem muita gente que vem pegar aqui. Até o pessoal da prefeitura mesmo vem cancou e pegar aqui. Outros vendem como produtos de segunda. A gente faz o menor preço. Foi pensando em toda esta situação que o projeto Mesa Brasil desenvolveu maneiras de diminuir esta grande quantidade de alimentos que vai para o lixo diariamente. Nós temos supermercados, churrascarias, padarias, que têm alimentos próprios para o consumo, né? mas perdem o valor comercial. Uma embalagem danificada, alguma coisa nesse sentido. E esses alimentos nós podemos receber e com certeza consumir. Eles perdem o valor comercial, mas não perdem o valor nutricional. E além disso, nós temos parceria também com, com a Conar, que é uma empresa do governo federal que compra produtos né, da agricultura familiar e nesse momento de safra de produção, repassa ao Mesa Brasil para nós repassarmos a instituição social. Para as pessoas que queiram participar do projeto e se tornar fornecedores de produtos, o coordenador Elinaldo Barbosa explica como fazer. As churrascarias, supermercados, que às vezes tem ali aquela para de carne que não vai ser servida para o cliente, mas ela serve para fazer uma sopa numa instituição social. Então, são várias formas de você participar, materiais de construção, materiais de higiene, de limpeza do programa. Pessoa física participa, também doador, empresário, é, autônomo, pode fazer a doação. Olha, eu não tenho dúvida alguma de que poucas pessoas conheciam esse programa social, que é um programa social fantástico. Parabéns ao Barbosa, parabéns a todos do Mesa Brasil. Ah, sem dúvida alguma, é, é o tipo de de ação concreta que nós precisamos incentivar aqui no programa Exija Seus Direitos, que a sociedade precisa conhecer, que os empresários precisam abraçar esta causa, churrascarias, supermercados, hipermercados da cidade de Manaus, feiras, muitas vezes produtos em boas condições de serem utilizadas por seres humanos, acabam indo parar na lata do lixo, nós precisamos repensar essa questão, o Brasil é um grande produtor de tudo que você possa imaginar e grande parte desta produção, muitas vezes inclusive até pela falta de escoamento do produto, acaba indo a virar lixo. 
Então, pro, programas como esse do Mesa Brasil precisam ser enaltecidos. Parabéns a essa atitude. Milhares de milhares de pessoas são alimentadas em Manaus, em vários municípios do Brasil, exatamente por conta desta ação, desse programa chamado Mesa Brasil. Parabéns e tomara que as pessoas possam conhecer esses projetos é, que acabam por eliminaram de certa forma a fome do povo brasileiro, mas que a gente consiga também despertar nos grandes empresários a necessidade de terem a responsabilidade social. Muitas empresas, muitos supermercados, muitos açougues, muitas padarias, muitos restaurantes estão enganjados em ajudar as pessoas e tomara que cada vez mais esta solidariedade que está no dia a dia do povo brasileiro possa ser irradiada também para que a gente possa diminuir o número de famintos nesse país que infelizmente continua sendo alto. 12 horas e 35 minutos. Eu estou recebendo hoje meu amigo Marcelinho. Marcelinho vem aqui no programa Exige Seus Direitos de hoje porque ele vem me trazer o convite do quarto aniversário do Marcelinho. Ele é filho do nosso, dos nossos queridos representantes do Joaninha Kids. Obrigado por ter vindo ao programa, viu, Marcelinho? Obrigado, tá? Sucesso para você. Nós vamos estar lá no seu quarto aniversário para lhe prestigiar. E lá no seu aniversário você vai cantar uma música. Lá você vai cantar, né? Hoje você não quis cantar, mas lá você vai cantar, não é isso? Então tá, um abraço para você, obrigado por ter vindo ao nosso programa, tá? São 12 horas e 36 minutos, manifestação e paralisação dos policiais civis. Aconteceu um grande ato nacional e no Amazonas não foi diferente. Houve uma grande movimentação hoje pela manhã no centro da cidade de Manaus. Um ato público foi realizado na Avenida Eduardo Ribeiro. A paralisação ocorreu em busca de melhores condições, estrutura e também salarial por conta desta movimentação, que é uma movimentação nacional. A Polícia Civil do Estado do Amazonas acompanhou esse movimento, esse indicativo de paralisação que ocorreu em 12 estados brasileiros. Há uma grande insatisfação na classe dos policiais civis, muitos eh, estados brasileiros não dotam a polícia civil de, de condições realmente para que possa fazer, sobretudo, o processo investigatório. Há um movimento nacional no Amazonas, houve a adesão de grande parte dos policiais civis e parece que hoje ou amanhã o governador do estado terá uma reunião com os representantes da Polícia Civil e tomara que eles possam encontrar aí dias melhores para a Polícia Civil do Estado do Amazonas, que faz também o seu indicativo de paralisação. Tomara que o governo sente, reúna, discuta, debate, debata, mas que possa apresentar também melhorias nas condições estruturais da Polícia Civil e principalmente também na questão salarial. Muitas pessoas estão pedindo para a gente repetir aqui a grande ganhadora do resultado da promoção Pânico é na Band. Aí está a grande ganhadora que é a Cleitiane Barbosa. Ela curtiu a fanpage da Band, compartilhou com seus amigos o, ban o banner do Pânico na Band. Você que acompanha as promoções ah, do pessoal da promoção aqui da Band, departamento de promoções, em breve novas e grandes promoções. São 12 horas 40 minutos, ontem dando prosseguimento a essa nossa ideia compartilhada por muitos, de que nós podemos transformar o Lago de Balbina num grande centro nacional e internacional de pesca esportiva. Eu tive uma reunião com o prefeito Neilson né, Cavalcante, uma reunião com vários vereadores, vários secretários municipais, o superintendente federal da pesca no estado do Amazonas, que representou o Ministério da Pesca, professores da Universidade do Estado, professores da Universidade Federal, biólogos que lá estiveram, para que juntos a gente possa cada vez mais aprofundar essa questão. Há ah, hoje uma escassez de peixe no Lago de Balbi. O próprio sindicato, as próprias colônias, os próprios pescadores reconhecem que alternativas precisam ser viabilizadas para que Balbina possa continuar tendo geração de emprego e renda nessa questão da pesca. Mas a melhor alternativa, sem dúvida, que nós temos é transformar estes pescadores profissionais em guias turísticos, em piloteiros, 
para que eles possam recepcionar aqui os turistas, os amantes brasileiros e também os estrangeiros dessa prática que cresce de forma muito rápida e muito intensa ah, no Brasil e no mundo inteiro. Eu estive ontem com um Salomão Rossi lá em Presidente Figueiredo, que é um cantor, compositor, mas que é uma pessoa dedicada e amante também da pesca esportiva e os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem da a, a Liliane Costa. O deputado estadual Marcos Rota, em reunião com o prefeito de presidente Figueiredo, Neilson Cavalcante, juntamente com a participação de vários representantes do poder público e do setor turístico da região, deram o pontapé inicial para a idealização do projeto que vai transformar o Amazonas no polo de referência da pesca esportiva no Brasil e no mundo. O prefeito ficou entusiasmado com a proposta. É muito bom a gente pensar num parque aqui em Balbina, pensar na peça esportiva para preservar, para dar uma, uma, uma sobrevida ao lago, dar uma, dar uma atividade para o Lago de Balbina. A ideia inicial do projeto é fechar o lago por três anos para poder preservar o local e aumentar a quantidade de peixes por meio da colocação de alevinos e matrizes para reprodução. De acordo com o um deputado estadual Marcos Rota, autor do projeto, hoje são encontrados apenas exemplares de peixes muito pequenos, que não garantem o sustento da própria comunidade local. Uma alternativa são os tanques ah, redes, que podem ser colocados no lago, e os outros que podem ser colocados em terra. Mas isso só não vai resolver o problema imediato né, desses pescadores. Então nós estamos conversando, estamos dialogando, e nós vamos, com a graça de Deus, com a ajuda de todas essas as pessoas a encontrar alternativas para que Presidente Figueiredo possa se transformar, inclusive, num grande projeto piloto de pesca esportiva no Brasil. O superintendente federal do Ministério da Pesca, Nonato Costa, sugeriu uma solução para o problema. Que é a questão da transformação do, do, de Balbina em parque aquícola. Onde será beneficiado, sabe, é, a questão do, dos empresários, também a iniciativa privada, e principalmente o foco maior são os pescadores do lago de Balbina, né? Para Salomão Rossi, apresentador de um programa de TV voltado para a pesca, o título de polo da pesca esportiva no Brasil precisa ser do Amazonas, que hoje ocupa o oitavo lugar no ranking. É direito nosso, pelo, pelo, pelo tamanho, pela diversidade, que o Amazonas se torne o principal centro de pesca esportiva no mundo. O deputado estadual Marcos Rota finalizou a reunião falando que Balbina pode ser o marco inicial para que seja fomentado a pesca esportiva também em outros municípios, mas para isso, vários aspectos ainda precisam ser analisados. A próxima reunião possivelmente vai acontecer na primeira quinzena de junho, onde vão estar presentes também a CEPROR, o IMPA, o ICMBio, o IBAMA, o IPAAM e o UFAM. Muito bem, nós estamos encerrando o programa de hoje. Tomara a Deus que a gente consiga avançar nessa questão. Eu não tenho dúvida alguma de que transformando o lago num grande centro internacional e nacional de pesca esportiva, nós vamos fomentar o turismo, aliar a vocação turística das nossas belas cachoeiras do município de Presidente Figueiredo, a essa questão que cresce de forma muito grande, de muito, muito rápida no Brasil, que é a questão da pesca esportiva. Nós temos 6 milhões de pescadores esportivos somente no nosso país. Então, queria muito agradecer o prefeito Neilson Cavalcante, ah, não é do meu partido, mas quando a gente quer trabalhar, a gente não olha essa questão partidária, essa questão política. O que nós estamos querendo fomentar é o turismo e a geração de emprego e renda. E começando por presidente Figueiredo. Tomara que isso seja apenas o um embrião para que a gente possa levar, depois o sucesso de presidente Figueiredo, a vários outros municípios do interior do estado do Amazonas. Final de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem o Câmera 13 com as irmãs Socorro e Conceição. Uma ótima e abençoada tarde a todos e até amanhã.